നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ തേർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സസൈസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് അതിൽ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഇതിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ബേസ് തീറം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ റീഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിൽ ഏതാ ഇവൻ്റെ എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓരോ പ്രോബ്ലം ഒന്നിനൊന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം എ ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എഫക്റ്റീവ് ഇൻ ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് എ സെർട്ടൺ ഡിസീസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഫാക്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് അപ്പോൾ ഡിസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആവാൻ അതായത് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് അത് ആക്യൂറേറ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ആൾക്ക് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യും അത് അസുഖം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുള്ളത് ഹൗ വർ ദ ടെസ്റ്റ് ഓൾസോ ഈൽസ് എ ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് ഫോർ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹോഫ് ദ ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ ടെസ്റ്റഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് അതായത് ആൾക്ക് അസുഖമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കാണിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഇനി സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ആക്ച്വലി ആസ് ദ ഡിസീസ് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് അവർക്ക് ആക്ച്വലി ഡിസീസ് ഉണ്ട് ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ ഹാസ് ദ ഡിസീസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഹിസ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഈസ് പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ ആക്ച്വലി അയാൾക്ക് എന്തുണ്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈവൺ ഈ ടു ഒക്കെ എടുക്കണത് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം എടുക്കാൻ ലെറ്റ് ഈവൻ ബി ദ ഈവൻ ബി ദ ഇവൻറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് ഈവൻ എടുക്കണത് ദ പേഴ്സൺ സെലക്റ്റഡ് നമ്മളൊരു പേഴ്സണെ സെലക്ട് ചെയ്തു അല്ലേ ദ പേഴ്സൺ സെലക്റ്റഡ് ഈസ് സഫറിംഗ് ഫ്രം അതായത് ആക്ച്വലി അയാൾക്ക് അസുഖമുണ്ട് ഈസ് സഫറിംഗ് ഫ്രം സെർട്ടൻ ഡിസീസ് അപ്പോൾ ഈവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻ നമ്മൾ എന്താ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത പേഴ്സൺ പേഴ്സൺ എന്തുണ്ട് സെർട്ടൺ ഡിസീസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ദ പേഴ്സൺ ഈസ് സെലക്റ്റഡ് ഈസ് നോട്ട് സഫറിംഗ് ഫ്രം സെർട്ടൺ ഡിസീസ് അയാൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല ദ പേഴ്സൺ സെലക്റ്റഡ് ഈസ് നോട്ട് സഫറിംഗ് is not suffering from certain disease. അപ്പോൾ ഒന്നിൽ നമ്മൾ ഡിസീസ് അസുഖം ഉണ്ട് എന്ന് എടുത്തു മറ്റേ നമ്മൾ അസുഖം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തു ഇനി എ എന്ന് പറഞ്ഞ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ എടുക്കേണ്ടത് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദ ഡോക്ടർ ഡയഗ്നോസിസ് കറക്റ്റ്ലി അതായത് ആൾക്ക് അസുഖം ഉണ്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ആളുടെ റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് പേഴ്സൺ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളത് ദ ഡോക്ടർ ഡയഗ്നോസിസ് കറക്റ്റ്ലി ദ ഡോക്ടർ diagnosis correctly adana nammal a aayittu eduthathu adhaidu test result positive correct aasugam nokkiya correct aayittu kandu pidichu aalukku asugam undu ennalladhu adana nammal a ennu parney event edukkanu appo moonana manasilayallo e one parney event ennu parayanadhu nammal select cheyna person disease ulla aalana e two nu parayumba aalukku disease illa ya nammal select cheyda aalukku oru asugavum illa എന്ന് പറഞ്ഞ വേണ്ടി എന്താണ് ഡോക്ടർ കറക്റ്റായിട്ടാണ് അയാൾക്ക് അത് ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്തത് അസുഖമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്യണത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ വേണ്ടി എടുത്തു അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഈ വൺ എത്ര വരിക പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ആക്ച്വലി ഹാസ് ദ ഡിസീസ് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജിന് എന്തുള്ളൂ ഡിസീസ് ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ വൺ എടുത്ത് എന്താണ് പേഴ്സൺ ഈ സെലക്റ്റഡ് ഈ സഫറിംഗ് ഫ്രം സെർട്ടൺ ഡിസീസ് അപ്പോൾ അത് എത്രയാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഈ വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ അല്ലേ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ വരും കാരണം നമുക്കിവിടെ
1 minus probability of E1. Alay. Adana probability of E2. Alay. 1 minus 0 0.001. Adatriana 0 0.99. Apatri Berka and then a sugam ilia. In Namukana, another probability of A by E1. Probability of A by E1. And then a probability of A by E1. E1 the mother is unattended. Then E1. The person selected is suffering from certain disease. Already I have a sugar munda. A and then a sugar munda. Pasha the character. Diagnose is jidu. Other three percentage under. The result is positive given that the person had disease. Even Thunder Tender, they already are like suffering from disease. That is even. That is correct. That is positive. The correct diagnosis is positive. That is the probability of A by E1. That is 99% accurate. That is the disease. That is the disease. That is the disease. That's 99% 99% is 0.99 99 by 100 that is 0.99 Inni, Probability of A by E2 in the Probability of A by E2 E2 is not the same But it is positive That's the person is healthy That's the same 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 Alkasuka healthy ana, Paksha, result in the Ganichu, positive on the Ganichu, than a probability of A by E2. Other zero point five percentage in the Varda tender. Zero point five percentage in the Rimbum, zero point zero zero five. But the Kavashira Sambanga Kitilo, probability of E1, probability of E2, probability of A by E1, and probability of A by E2. In the base theorem, and says some Kenta can be the probability of. What is the probability that a person has the disease given that his test result is positive? Test result positive and number three in the A. The doctor diagnosed correctly. Ali, result positive. That is A. Now, A is the same. The person has the disease. Disease is the same. Even I2. Even I2. Even I2. Even I2. Suffering from certain disease. The probability of even by A. Pangan no kit one number. That is the same. That is the same. That is the same. Probability of even. Multiplied with the probability of A by E1 all divided by either the same way into variable. Probability of E1 multiplied with the probability of A by E1 plus probability of E2 multiplied with the probability of A by E2. Then all the values of the probability of E1 at 3 are no 0 0.001 multiplied with the Probability of A by E1 0 0.99 divided by even is same e value than ever 0 0.001 multiplied with the 0 0.99 plus probability of E2 3 0 0.999 multiplied with the 0 0.005. When you multiply number multiply chamber the code and the 0 0.00. 0, 9, 9 divided by divided by divided by multiply by divided by divided by divided by divided by divided you are a six digits point. You are a six six zero. You are a 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 six zero. You are 0, 0, 5, 9, 8, 5. We will multiply the number of 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 the 
നമുക്കൊരു മൂന്ന് കോയിൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് കോയിന് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഒരെണ്ണം എന്താണ് ടു ഹെഡഡ് കോയിൻ ടു ഹെഡഡ് കോയിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ അറിയാൻ ഒരു കോയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഹെഡും ഒരു സൈഡ് ടൈൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും എന്താണ് ഹെഡാണ് ടൈലില്ല അതാണ് ഒരു കോയിൻ അടുത്ത കോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബയാസ്റ്റ് കോയിൻ ബയാസ്റ്റ് കോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫെയർ കോയിനാണ് അതിലെപ്പോഴും ഈക്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി വരില്ല ഹെഡ് വൺ ബൈ ടു പോ അങ്ങനെ ഒരു ഈക്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി അല്ല അതിനുള്ളത് ഹെഡിനും ടെയിലിനും ഉണ്ടോ ദാറ്റ് കംസ് അപ്പ് ഹെഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടൈമും ഹെഡ് വരും അപ്പോൾ ബാക്കി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് വരുള്ളൂ ടെയിൽ വരുള്ളൂ അതാണ് ഒരു ബയാസ്റ്റ് കോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അൺബയാസ്റ്റ് കോയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഈക്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് ഹെഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ ടെയിലും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനത്തെ മൂന്ന് കോയിനാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈവൻ ഈ ടു ഈ ത്രീ മൂന്ന് ഇവൻ്റ് എടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോയിൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു റാൻഡമായിട്ട് നമ്മൾ ടോസ് ചെയ്തു ഇത് ഷോസ് ഹെഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കാണിച്ചത് ഹെഡാണ് കാണിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് കോയിൻ ആയിരിക്കണം അവർ പറയണത് ഏത് ടു ഹൺഡ്രഡ് കോയിൻ ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം പോലെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ഈ വൺ എന്ന് പറയണത് എന്താണ് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് കോയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം ലെറ്റ് ഈവൺ ബി ദ ഇവൻ ദാറ്റ് ദ കോയിൻ ഈസ് എ ടു ഹൺഡ്രഡ് കോയിൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് എഴുതണുള്ളേ എ ടു ഹെഡഡ് കോയിൻ ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ഒരു ബയാസ്റ്റ് കോയിൻ അല്ലേ നമ്മൾ ഈക്വൽ പ്രോബിലിറ്റി വരാത്തതാണ് ഇത് ബയാസ്റ്റ് കോയിൻ ഇ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺബയാസ്റ്റ് കോയിൻ അതിലെപ്പോഴും ഈക്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് വരിക ഇനി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടല്ലേ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ എന്താ കാണിക്കേണ്ടത് ഹെഡാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അല്ലേ എ ഹെഡ് ഈസ് ഷോൺ എ ഹെഡ് ഈസ് ഷോൺ ഹെഡാണ് നമ്മൾ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹെഡ് നമുക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഈ വൺ ഈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കോയിന് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലേ ഓരോന്നും വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആകെ മൂന്ന് കോയിനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ വൺ ബൈ ത്രീ അതുപോലെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതും വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഓരോന്നും എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എന്ത് കാണാം എ ബൈ ഇ വൺ എ ബൈ ഇ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കോയിൻ എടുത്തു അതിൽ ഹെഡ് വരാനുള്ളത് ആകെ എത്രയുണ്ട് രണ്ട് ഹെഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും ഇതായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ബൈ ടു സീക്വൽ ടു വൺ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഹെഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പറഞ്ഞാലും എന്ത് തന്നെ വരിക ഹെഡ് തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ടെയിലിനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോയിൻ ഷോയിങ് ഹെഡ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടു ഹെഡഡ് കോയിൻ കണ്ടോ ഇനി അടുത്തത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ഇ ടു എ ബൈ ഇ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ കോയിൻ ഷോസ് ഹെഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബയാസ് കോയിൻ അതാണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ഇ ടു അത് എത്ര വരും അതവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഹെഡ് വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ത്രീ ടൈംസും ഹൺഡ്രഡിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർ ടൈംസ് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇനി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ഇ ത്രീ എന്താണ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഷോയിങ് എ ഹാഡ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ദ കോയിൻ ഈസ് എ അൺബയാസ്ഡ് കോയിൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ അത് എത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അൺബയാസ്ഡ് കോയിനിലെ ഈക്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതെന്താണ് വൺ ബൈ ടു അല്ലേ പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേസ് സീർ അനുസരിച്ച് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എന്താ കാണേണ്ടത് ദ ഷോസ് ഹാഡ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടു ഹെഡഡ് കോയിൻ ടു ഹെഡഡ് കോയിൻ അല്ല ടു ഹെഡഡ് കോയിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഗിവൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷോസ് എ ഹെഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെഡ് കാണിക്കണു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഷോസ് എ ഹെഡ് ഏതിലായിരിക്കണം ടു ഹെഡഡ് കോയിൻ അത് ഏതാണ് ഇ വൺ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വൺ
ഇവിടെ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് കാണണം കേട്ടോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കിവിടെ എൽ സി എടുക്കാം വൺ ബൈ ത്രീ ബൈ ഇവിടെ ത്രീ ഫോർ സിക്സ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എടുക്കാം ത്രീ ഫോർ സാർ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് നമുക്ക് വേണേൽ ആദ്യം രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് കാണാം അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് മൂന്ന് ഒരുമിച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ സെവൻ ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് അങ്ങനെ എടുത്തത് കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൽവ് ആണ് വന്നിരിക്കണം അല്ലേ ത്രീ ഫോർ സാർ ട്വൽവ് ഒരുമിച്ച് എടുക്കും കോമൺ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ വണ്ണിനെ ഫോർ കൊണ്ടും ഇവിടെ വണ്ണിനെ ത്രീ കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൽവ് ഇത് സിക്സ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് നമുക്ക് എൽ സി എടുത്താൽ മതി ഇത് സെവൻ കൊടുക്കാം ട്വൽവിൽ സിക്സ് ടു ടൈംസ് ആ ടൂവിന് ഇവിടെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം വൺ ബൈ ത്രീ ബൈ സെവൻ പ്ലസ് ടു ത്രീ ആണ് നയൻ നയൻ ബൈ ട്വൽവ് അതായത് വൺ ബൈ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ഇത് തിരിച്ച് എഴുതണം അല്ലേ ട്വൽവ് ബൈ നയൻ ത്രീയിൽ ത്രീ വൺ ടൈംസ് ട്വൽവിൽ ത്രീ ഫോർ ടൈംസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഫോർ ബൈ നയൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എൽസിയം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സപ്പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക